pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, vamos para mais um vídeo aqui speedrun, seguindo a nossa longa saga até os 2200, e eu vou criar aqui um desafio no chess.com, lembrando que se você é inscrito ou inscrita do canal, e eu estiver fazendo aqui a transmissão, a gravação do vídeo, você pode me desafiar e eu aceito. Mas caso contrário, eu vou aceitando aqui o desafio no chess.com no ritmo de 10 minutos, e vamos lá, Black Wolf. Eu vou jogar aqui a Siciliana, é, tem muitas sicilianas que eu ainda não testei. Deixa eu só atualizar a página aqui pra dar uma melhorada aqui no... Show. Ele jogou a, a siciliana fechada. Eu vou jogar cavalo C6. Hoje, a, na verdade, ele tá jogando agora o ataque Grand Prix, né? O, o mais natural hoje, pessoal, na verdade, não o mais natural, o mais jogado é bispo B5. Esse é o lance que tá na moda. Mas ele acabou jogando F4. Eu vou jogar a minha linha com G6. Porque como o cavalo tá em C3... A gente sempre tem que se perguntar qual que é a diferença, né? É, em muitas linhas, ele não vai conseguir disputar a casa D4. E por que que isso acontece? Porque ele jogou cavalo C3. Então, em nenhum momento ele vai conseguir jogar C3 e D4. Então, ele não vai conseguir dominar o centro aqui em D4 ou, ou lutar pela essa casa, né? Por isso que eu gosto de jogar o esquema com G6, porque daí eu jogo o bispo G7 e aí eu fico controlando essa casa. Então, eu dificulto o D4 das brancas. Por isso que eu sempre gostei desse esquema. E esse cavalo, para não atrapalhar essa ação que a gente tá falando, é, a gente pode desenvolver o cavalo via E7. Então a gente joga... É... Aqui tem uma ordem mais precisa, que eu tô tentando lembrar aqui. Porque E6 tem que tomar muito cuidado para ele não jogar é, E5 seguido de cavalo E4. Tinha uma ordem específica. Então acho que eu vou começar... Deixa eu ver se eu lembro exatamente isso aqui, mas eu acho que tem D5 nessa linha, né? Se eu não me engano. Mas dá pra jogar aqui normal com D6 e E6, tá? Eu só tô lembrando mais ou menos da ordem, porque eu lembro que dava pra jogar com E6 também aqui direto. Que é o que eu acho que eu vou fazer aqui. Acho que não tem nenhum problema de jogar E6 aqui direto. Porque, claro, se ele jogar cavalo B5 querendo entrar em D6, eu simplesmente só jogo D6 e tá tudo bem. É... Só que o problema que eu tava tentando lembrar era se ele joga E5 direto, né? Mas ele não jogou. A gente pode ver nas análises depois, mas agora não tem nenhum problema, porque eu vou jogar cavalo E7, tô pronta pra rocar, tô pronta pra jogar D5 também. Então, normalmente, o que, que o branco ele sempre faz nesse tipo de posição? Ele joga dame 1, dama h4, d3, em algum momento f5 e ele quer te dar mate. Mas, tá, ele jogou aqui e5, se eu não fizer nada, ele vai jogar cavalo e4 e infiltrar um cavalo em d6. Então, eu preciso fazer algo a respeito. Geralmente, aqui, a resposta bacana contra isso é jogar o lance d5. Agora, eu não sei se nesse momento ou se depois de cavalo D4. É, D5, ele vai tomar um passão muito provavelmente, cavalo E4. E deve ter compensação, eu acho, essa posição. Porque tá muito, as linhas estão muito abertas, né, para os meus bispos. Ele, ele tem que tomar um passão aqui, né? Ah, ele jogou bispo B5, mas aí já não é um lance legal. Porque agora ele não tem mais acesso à casa E4 por ele não ter tomado um passão, e aqui eu simplesmente faço o rock, acho que as pretas estão super, super bem aqui, inclusive depois de A6, ele vai ter que muito provavelmente capturar, bom, ele nem isso é um outro erro estra... estratégico, eu até engasguei aqui, até tomar minha aguinha, é até um erro estratégico isso aqui, pessoal porque ele literalmente perdeu um tempo aqui eu não tô criando nenhuma ameaça então eu não tenho porque ele cedeu o par de bispos de maneira tão fácil assim porque aqui eu vou capturar de volta, agora eu tenho um par de bispos sem nem ter perdido o tempo com a 6, o que é algo bom, então eu posso usar esse, esse tempo para uma outra coisa. É, aqui eu vou tomar. E agora, a gente tem sim, uma, uma posição similar, assim, da, da francesa, né? Só que o problema é que eu acho que dama b6 está chegando muito bem aqui, porque eu tô cravando e se bisp3, dama b2. Eu acho que não tá chegando a tempo. Porque o ideal seria se ele conseguisse jogar bisp3, estabilizar tudo. Só que o problema é que tá chegando, né, dama por b2. Tem uma posição também muito parecida na Siciliana Dragão. Que depois a dama ela pode escapar pra, pra a3, né, se precisar. 
que esse cavalo A4, que parece um lance interessante, dama 3. E daí eu ataco não só o cavalo de A4, como o bispo de E3. É muito, muito típico esse lance. Ah, ele tomou em C6. Interessante. Bem interessante. Mas não entendi. <risos> Porque eu posso jogar esse, né, ainda. Porque tudo bem, a ideia dele é que se eu tomasse o cavalo e estivesse ameaçando duas peças, ele dá cavalo E7 cheque, depois joga bispo D4 e cavalo por C8. Tá jogando de maneira bem, bem precisa aqui, meu adversário. E rápido. O que é bastante curioso. Tá, aqui eu acho que a gente vai jogar dama 3, porque eu ataco o bispo e evito o bispo C5, que era um lance que ele com certeza gostaria de fazer, e se ele não fizer nada, eu tô jogando C5. Então, eu acho que aqui, talvez, ele tenha que jogar dama D4. Eu acho que é o único lance. E, na verdade, o único e muito bom lance. Porque dama D4, ele defende o bispo e evita C5 também. Só que depois de dama D4, eu tenha, talvez eu tenha bispo A6. Tá, agora ele permitiu C5. Apoiado pela dama. E se ele deixar, o meu próximo lance é jogar D4, porque eu quero abrir linhas pra esse bispo, né? Pra ele ajudar um pouquinho no ataque também. Ou, de repente, eu posso ir com o bispo pra 6, também não tá descartada essa possibilidade. Cavalo C1, tá fazendo uns lances um pouco estranhos aqui o meu adversário. Não sei exatamente o que ele quer com esse lance, talvez pular com o cavalo pra cá ou pra cá, talvez por esse motivo. Aqui, pessoal, tem uma coisa muito importante, porque o lance mais natural, você pensa o seguinte. Eu quero, o meu adversário quer jogar cavalo B3 ou cavalo D3, então eu vou jogar C4. Só que eu acredito que C4 é um erro muito grave, porque você evita o cavalo D3 e o cavalo C3, mas você dá a casa D4 pro bispo dele. Então, não só pro bispo, ele pode voltar o cavalo e aí instalar o um cavalo em D4. Então, C4 seria um erro gravíssimo. Ao mesmo tempo, eu acho que eu vou jogar aqui D4. A diferença é que eu quero tampar né, a ação do bispo. Mas eu quero desenvolver um bispo para B7 para ele ajudar a criar... Opa, minha seta não ficou muito boa. Mas ajudar a criar situações de ataque aqui, né? De alguma forma. Então, está pensando aí o meu adversário. É, agora, o problema é que cavalo B3 e cavalo D3 não criam uma ameaça. Eles vão estar atacando o peão de C5, mas a dama está muito bem em A3 defendendo. Eu posso continuar meu desenvolvimento. Essa... Agora sim a gente consegue ver com mais clareza a vantagem das pretas, né? O par de bispos aqui faz total diferença. Meu bispo pode instalar em D5, que é algo muito bom também nessas posições, se precisar. Que talvez é o que eu vá fazer no próximo lance, né? Jogar um bispo D5, colocar as torres nas colunas, principalmente a coluna de D e B. Talvez algo assim. E, bom, o meu adversário, ele jogou de uma maneira um pouco rápida, né? Mas a gente pode ver depois qual foi, é, ou quais foram, né, os principais erros aqui dele. Ele tá quase se colocando numa rede bastante perigosa de mate, né? O que eu tava tentando dizer é que dama 4 para dama C6 e criar um tema de mate, talvez seja algo ali. Mas dama 4, ele vai jogar torre 1, muito provavelmente, né? Esse, esse cavalo E4. E eu não consegui nada. Então, talvez, eu acho que melhorar um pouquinho as minhas peças, né? Bispo D5 primeiro. Eu não tô ameaçando tomar o peão, mas eu só queria liberar a coluna pra minha torre, né? Aí sim a minha torre pode fazer estrago. Se chegar uma torre em, em B8, uma torre em B2, aí sim eu tô infiltrando na posição do meu adversário. Vamos ver o que, que ele pode fazer aqui a respeito. Dama D3 é um lance lógico. Eu tenho um peão a mais aqui, o que seria interessante trocar as damas. Só que o problema é que quando eu troco as damas, ele fica com um peão em D3, que não só pode no futuro apoiar para o cavalo, mas ele abre a coluna C para as torres, para incomodar o meu peão de C5. Então, do ponto de vista prático, eu não acho que nessa posição seja interessante trocar as damas. Então, é... agora o problema é o que eu faço a respeito. Porque trocar as damas é o que eu realmente não queria. Eu posso até trocar, mas não é algo que eu realmente quero aqui. Eu queria jogar dama 4, para poder manter a ideia de bispo C4. 
E eu acho que é isso que vai acontecer. Eu jogo dama 4, eu recuo a dama, mas eu tô ameaçando o bispo C4, ganhando qualidade. E, e além disso, eu tô ameaçando dama C6, porque é um lance que ataca o ponto é, G2, e tá muito difícil dele defender o ponto G2. Realmente, tá muito difícil aqui. Eu acho que, na verdade, mais do que bispo C4, a dama C6 talvez seja o lance mais chato aqui. Agora eu tenho uma dúvida bem cruel entre, entre bispo C4 e dama C6, porque dama C6 ele não tem defesa para o ponto G2. Isso que me deixa mais tentada... É, eu acho que eu vou jogar dama C6. É uma dúvida cruel entre ganhar a qualidade e dar um bispo super importante para o seu adversário, mas ao mesmo tempo eu acho que, bi... eu acho que dama C6 é muito difícil dele... Defender, na verdade não tem como ele defender né? O que ele pode fazer é se preparar um pouquinho melhor Para o ataque que está chegando Mas aí eu acho que eu já tenho Bastante compensação Bom, vamos tomar lá E agora A dúvida que não quer calar É o que, que eu estou ameaçando Talvez bispo H3, por isso cavalo E4 é um lance bom agora, agora aqui precisa de um cálculo bruto né? Eu posso tomar aqui e me contentar Com Dois peões a mais. Ou eu posso jogar C4. Porque C4 ele vai ser obrigado a tomar. Em D4. E aí torre. Torre D8. Dama E3. E ele tá se livrando. E conseguindo se livrar de absolutamente tudo. né É. Talvez tomar mesmo. Seja uma boa. Aqui bastante vantagem. Porque aqui eu tenho dois peões a mais, meu rei tá super seguro. E o rei dele agora tá bastante exposto. É, agora eu acho que C4 tá chegando. Ele não consegue tomar, né? Por isso que eu coloquei a torre ali em D8. E agora esses peõezinhos vão andar, né? E olha que eu nem precisei desse bispo, né? Geralmente nesse tipo de posição, quando você tem um peão em F4 e E5, geralmente o, o preto ele tenta jogar F6. Pra forçar a abertura ali da diagonal. Mas aqui eu nem precisei fazer isso. Pelo menos por enquanto, né? Às vezes, assim, medidas drásticas. Às vezes até joga G5, assim. Pra enfraquecer o peão. Mas isso aqui não precisa. Isso aqui tá andando com bastante felicidade e harmonia. Agora aqui D3. Ele tomou. Vamos tomar de peão. Agora tá tudo muito fraco, né? O peão de A3 tá fraco, F4 tá fraco. E eu sempre falo isso no, pros alunos, né? Do, do nosso curso meio e do sub. Porque o que, que são fraquezas? Por exemplo, esse peão de F4 né? e o peão de A3 são peões que, no caso do F4 atrasado e o de A3 isolado. Tudo bem, ele jogou bispo ali. Acho que tá na hora da gente trazer reforços. Agora eu não sei... Talvez seja a hora de trazer esse bispo, falando em, em momento correto. Talvez seja agora para trazer bispo C5, né? Trocar esse bispinho que não tava fazendo nada por um bispo que é responsável por defender ali a posição do nosso adversário. Aqui eu acho que está azedando para o nosso amigo. Se eu torre C1, eu tiro a dama para A6 e fico tocando no peão de A3. Então também é algo que meu adversário não pode fazer muito a respeito. Tudo bem, é, ele deixou eu jogar bispo C5, mas eu acho que eu não preciso ter pressa pra fazer isso. Ou será que preciso? Acho que não. Bom, eu vou jogar aqui um torre... Ou preciso, agora eu realmente fiquei em dúvida. É que ele permitiu outros lances também, né? Dama F3. Realmente tá algo bastante... Eu vou jogar torre C8, mas torre C8 e bispo por A7. É, acho que tá na hora de jogar bispo C5. Acho que chegou o momento, porque daí eu troco uma peça importante na defesa do rei do meu adversário. Se torre C1 eu tô tomando com cheque, então não é uma cravada... Não é uma total cravada, né? É, tomamos com cheque. E depois tiramos a dama ali pra A6, né? Porque eu ataco o peão de A3, mantenho a defesa do peão de D3, e depois eu posso preparar o lance torre C8. Na verdade eu tô ameaçando tomar esse peão pra começar. Se ele não fizer nada a respeito. Acho que ele pode tentar a torre C3. É, acho que é uma boa tentativa. Isso, exatamente. Uma boa tentativa. Agora, o que, que nós podemos fazer, né? 
tem algumas options aqui. Eu acho que dama b6 é o ideal. Eu deveria, na verdade, ter jogado dama b6 antes, porque eu cravo aqui, então ele precisa tomar com a torre de c. E o problema é que eu vou tomar de novo, aí ele vai tomar de dama, aí eu vou jogar a torre d8. Isso. Tomamos, ele tem que tomar de dama, aí torre d8. Eu tô colocando todo mundo pro ataque, e não só isso. O problema é que ele tá com um problema sério de cravada aqui, então talvez eu tenha dama, torre d1 em algumas posições. Que quase que ganha. Não sei se ganha, mas quase que ganha. É, aqui eu acho que esse, né? Ele tem esse, mas aí rei g7. Tudo tranquilo. Mas resistiu bem para um, um jogador de 1200. Resistindo bastante bem aqui. É, porque aqui o que ele vai fazer, né? Mas o problema é que agora eu tenho torre d3 no mínimo, né? Porque agora tá cravado tudo. E, ó, isso, a forma dele manter... Mas essa, essa é uma coisa bastante clássica, pessoal. A forma dele manter a defesa da torre é jogando rei f2. Eu posso trocar tudo e ir pro final de peões, porque eu tenho um peão a mais. Mas por que não capturar primeiro o peão aqui de a, de a3? Porque ele continua não podendo tomar a sua torre, e aí só depois você troca tudo em e3 e ganha a partida com bastante tranquilidade. Então é nesses momentos que a gente não precisa ter pressa. De repente, você pode até fazer um outro lance, dependendo do que ele fizer. Porque aqui eu acho que se ele quiser tentar é, continuar, ele tem que jogar rei e2. Porque se ele mantiver a cravada, eu posso melhorar as minhas peças cada vez mais. Então aqui, acho que sem chance ele é pro meu adversário, mas ali nas análises a gente pode... A gente pode ver com calma... É, exatamente, rei e2. Mas acho que trocando tudo aqui, é, ganha bastante fácil, né? Tomar de dama... Tem outras possibilidades também de continuar jogando com torre A2, mas esse aqui ganha muito fácil, né? A gente joga... Qual que seria o mais tentador aqui, né? Acho que talvez H6 pra G5. Talvez ele tente... Ah, mas aqui ele deixou jogar G5, né? Aí aqui é um pouco mais tranquilo. Seria mais difícil se ele tivesse evitado jogar... Mas aí eu traria meu rei de qualquer forma. E aqui ganha bem tranquilo. Porque ele esqueceu, que, ele esqueceu que tem um peão de A, né? Que tá disparando o Arnaldo. E aqui, nem se ele for o Usain Bolt, ele chega aqui. Vou capturar os peõezinhos pra não ter nenhum problema. E ele abandonou. Bom, vamos dar uma olhadinha na revisão da partida. Porque eu acho que teve muitos momentos importantes aqui pra gente revisar. Deixa eu só ajustar um pouquinho aqui o layout. Olha, mas ele jogou bem. 82... 0.2 para ele e 89.6 para a gente. Vamos pegar os, os momentos mais interessantes. É, bom, do, do ponto de vista da abertura, eu acho que ele deveria, como eu falei para vocês, ter tomado aqui um passant. Dama toma, mas é um sacrifício de peão interessante, porque ele ataca aqui, mas eu jogo dama c7. O problema é que ele não consegue tomar em c5, porque eu jogo... Não só a dama b6, mas principalmente o cavalo d4. Esse é um golpe bastante conhecido. Porque agora eu tô atacando duas peças. Esse é o problema. Também eu tô jogando b6, se precisar. Então esse é um golpe bastante conhecido. Mas é, eu acho que b5, apesar do computador achar ok. E tomar também, ele achar ok. Que é uma coisa, do ponto de vista prático, bem assustador. Mas a gente tem uma posição um pouquinho mais confortável, né? Eu joguei dama b6, bispo b3, dama b2. Então, essa captura em c6 eu não gostei, porque ele tá, ele tá consertando a minha estrutura. Agora, eu tenho a opção aqui de jogar dama c3, dama c mas aí ele vai jogar cavalo e7. Ou eu tenho a opção de tomar em c6, eu preferi tomar em c6, e ele jogou cavalo e2. Ele achava que cavalo a4 era melhor, mas é aquilo, eu ia jogar dama 3 que foi o que eu acabei jogando, depois c5. E aqui realmente é uma posição muito desconfortável para ele. O que eu tava falando para vocês que é o erro estratégico gravíssimo jogar C4. Porque aparentemente você evita, né, cavalo B3, mas às vezes ele pode voltar. E aí ele planta em D4. Então, lances de peões, você tem que tomar muito cuidado. Essa, esse é o lema aqui da partida de hoje, né? Tomar cuidado com lances 
de peões. Então, D4 é um lance bom, porque eu tô abrindo a diagonal pro meu bispo. E aqui, depois, eu acho que não teve nenhum problema. Dama C6 ele acha bom, bispo C4 também. Mas, do ponto de vista prático, esse aqui era mais, mais firme, né? E aí, depois, realmente não teve muita chance ali pro meu adversário. No mais, é, eu acho que foi uma partida interessante, né? Essa é uma forma muito boa, pessoal, de vocês jogarem contra o Grand Prix, tá? Então, se o seu adversário, ele tem duas opções. Ou ele joga com o Bispo C4, ou ele joga com o Bispo B5. Se ele jogar com o Bispo B5, você pula o cavalo para D4. Esse é um tema muito importante. E se ele jogar Bispo C4, como ele fez na partida, você joga E6. Porque a ideia é você neutralizar o Bispo de C4. E aí você prepara o cavalo BD7 e D5. Na partida ele jogou com E5, né? Mas qual que é o plano natural do Grand Prix? É você jogar D3. Só, só um exemplo, tá? Então a gente faz Rock e Dama E1. Esse é o plano tradicional. As brancas querem jogar Dama H4, Cavalo G5, F5 e te atacar. Muita gente tem medo desse ataque, mas eu já falo pra você não ter medo. Então aqui, por exemplo, eu gosto bastante do lance D5. Ataca o Bispo. Bispo B3. E aqui você tem algumas opções. Eu sempre gostei do lance Cavalo A5. Sempre achei esse lance muito interessante. Porque você ataca o bispo de B3, né? Que é um dos principais potenciais atacantes aqui, né? Então, dama H4. E aqui tem um lance que pouca gente... Que, que é cavalo de EC6. E por que isso, pessoal? Porque eu quero trocar as damas. Trocar as damas para as pretas nessa posição é muito bom. Porque elas têm o um domínio do centro. Elas têm uma estrutura mais, mais estável. O que acontece né? na maioria das sicilianas. Então, por exemplo, esse, esse finalzinho aqui... Eu acho muito interessante pro preto. Eu acho que o preto já tá, assim, bem melhor aqui. Porque eu vou capturar em B3. Depois você vai ter o, o par de bispos, né? E vai trabalhar em cima da casa D4. Então, é, é uma dica aí para quem quer jogar contra, né? O ataque Grand Prix. No mais, não deixa de deixar o seu like. Não deixa de deixar o seu like. Um pleonasmo. Se inscreva no canal. E nos vemos aí nos próximos vídeos da série Speedrun. Um grande abraço.